Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros, aquí en este magnífico Kingdom Come Deliverance. Bueno, estamos aquí en el molino del tío de, de Teresa, que bueno, en el capítulo anterior nos, nos, vamos, nos trajeron hasta aquí tras rescatarnos de aquellos bandidos que casi nos matan, que gracias a Rodic eh, vamos, nos salvaron. Y bueno, primero que todo tenemos que hablar con el tío de Teresa, que está aquí. Que el, que el corro se le va y se le viene. Así que... Vale, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Porque le tenemos una deuda con él. Mi nombre es Henry. Gracias por tomarme en cuenta aquí. Mi nombre es Peshek y soy el miller aquí. Hemos ya conocido a mi niña, Teresa. Se ha cuidado de ti por dos semanas mientras estabas en el limbo. Y hablando de ti como un puerto a la muerte. While you were lying here, you worked up quite a bill with the blood letter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do vale. you say? Claro que sí. Habría que pagar a Pereira de Dios. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And vale. not get caught. No sé yo, esto no suena muy bien, eh. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch you? you? Oh, don't worry. It's just a job like any other. I mean, this one requires, uh, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. No me convence mucho esto, eh. No me convence. Yo no quiero ir así. No quiero. No quiero. I'm not sure dealing with corpses is a job for me. I don't want that kind of stain on my conscience or my reputation. Find someone else. Suit yourself. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my Groshen back and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Bueno, tampoco te enfades, hombre. Te pagaré de otra manera. Vale. Pero tiene un trabajo para ti. Pero el trabajo ese no lo quiero yo. A ver. Armadura, comida, objetos. objetos. Tenemos Groschen 6,7. No sé yo si será suficiente. Vamos a hablar con él. Pero es que si es ese trabajo, le van a dar por saco. ¿eh? No lo voy a coger. Can you tell me? What about the Scalets folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work. They just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. My mía, este tío. I'm glad to see the back of them. No muy agradable, eh? What do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters, but this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own two eyes what they're capable of. That's all. A 
A ver si vemos a Teresa por aquí. Podemos hablar con ella. Porque es el trabajo del cadáver y tal. A lo mejor no hay más remedio que hacerlo. ¿eh? Ostras, ha desaparecido este. ¿Has comido ya? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Ya está. ¿En serio? O sea que, o sea que, tengo que hacerlo, tío. Bueno, me sale la principal allá. También es cierto. O sea que de momento vamos a pasar de este tío. Supongo que eso, eso lo podré hacer. Es que me fastidia mogollón tener que hacerlo sí o sí. Porque no me da la opción de, de, de pagarle. ¿Sabéis? Bueno, va, vamos a hacerlo porque quiero dejar las, ir dejando las cosas claras, tío. Porque se quedan cosas por ahí pendientes y luego... Get me the ring from that dead man on Gallows Hill. Conseguir una pala. Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the cart. Vale. Forzar cerraduras. No sé si es que te puedo enseñar. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to tip. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, it'll be fucked and you'll have to start all over again. It's fast, eh? You forced it and broke the lockpick. That crack could be heard in Kuttenberg. <laughs> you have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound at once. Que hay que acompañar. Pues... No es nada fácil. un poco tosco You're a dab hand half make something out of you yet <laughs> remember this trunk's only cracked with real locks you have to watch out yeah. try it a few more times if you like thank you good luck vale pues nada vamos a ir a hacer lo del anillo ese a ver Conseguir el anillo. Hostia, qué lejos está eso, ¿no? Bueno, y tenemos que ir... O sea, que bueno... No tenemos caballo ni nada, tío. Tenemos que ir a pata. Yo estaba ahí para pa llamar al caballo. Pero parece a mí que no viene aquí ni en el tato. Pues nada, a patita. La patita. Vale, estos deben de ser los de... Los de escálice. Como un bola, tío. Mirad cómo mola el bosque este ahí. Está chulísimo, tío. Wow. Está, la verdad es que está muy, muy chulo. Y el perrico, por cierto, el perrito no lo he visto. No sé si andará por ahí. ¡Ay, la pala, leñe! Vamos a coger la pala, que no me acordaba, tío. Ahora tardamos un poco más en cansarnos. Como veis, estoy corriendo y no la barra baja, pero no tan rápido como, como al principio. Lo 
Hombre, si hemos preguntado por una pala será porque he descubierto molino, pues acabo de salir de aquí. Dicho que con el carro la mirada ahí, ahí está la pala. Vale, cogemos la pala. Conseguir una pala, genial. Vale, ¿Para qué? Ah, bueno, por cierto, sí, voy a, ver, voy a verlo. Voy a verlo, voy a verlo, diario. El buen ladrón. El molino pese que su sobrina Teresa hubiera de mí, vale. He hablado con Pese que acerca del tiempo que estuve indefenso en su molino mientras su sobrina Teresa me criaba. Me cuidaba, perdón. Parece que tengo una cuenta abierta con el boticario. Mientras estaba inconsciente, contraje deudas con el boticario. Debería pagarle. Pese que el molinero pagó al boticario 50 groschen por mi tratamiento mientras yo ella hacía inconsciente. Quiere que te pague la deuda haciéndole el trabajo. Y Pese que. Quiere que le consiga el anillo de un fulano al que ejecutaron y enterraron bajo el cadalso. O eso debo saldar. O eso, o debo saldar mi deuda con, con dinero, que son 50. 50 no tengo yo ni de coña, vamos. Vale, no tenemos más. Estas son las que hemos hecho. Así que nada, vamos allá. Con la pala sería para eso, para desenterrarlo, claro. Vamos a hacer un poco de, de ejercicio corriendo aquí por el bosque. Y a ver dónde han enterrado ese... Con el anillo. Como un mola, tío. La verdad es que está... Uf, es una pasada. Es una pasada este juego. A ver cómo va la ría chulo por ahí. Vaya. Es precioso. Vale. Como que habrá camino. Pajarillos. A ver, ¿por dónde me estoy metiendo yo? Ah, mira. ¿Qué pasa? Hola. Pero, pero este no es, ¿no? Este me está la... Uy, perdón. Tranquilo, tranquilo. No te había visto, hombre. A ver, mapa. Supongo que más adelante podremos cruzar. Sí. Qué caña, tío. ¿Ya? Una seta. De piota. Para la saca. No sé para qué servirá, pero bueno, la cogemos. Vaya paisaje más chulo. Me encanta. Ahí está el castillo. A ver si más adelante supongo que habrá un camino hacia la derecha. Digo yo, para no tener que atravesar todo el bosque. Ahí campo otra vez. Está empezando a entrarnos hambre. Pero bueno, tenemos comida en el zurrón, así que... A eso luego tengo que desandar todo el camino. I feel quite hungry. Joder, macho. ¿Es por aquí? Sí, tiene que ser por aquí. A ver. Ah, no. A ver el mapa. Pues, oye. No sé yo, ¿eh? Creo que voy a tener que atravesar el bosque porque me estoy yendo hacia allá y no veo ningún camino. Así que me voy a arriesgar. 
Ah, velho, eu tô ligado perto do caminho. Da tarde. Porra, tarde. Tem que parecer todo um caminho, não? Por não. Por aqui puedo ir? Não. Bueno, não, ou sim. Sí. Não sei. Sé. É que eu creo que que tenho que ir. Claro, si me encuentro con piedras así, pues no puedo seguir. Pero sí, hay que atravesar. Hay que, se ve que hay que atravesar el bosque, porque no le veo otra explicación. La verdad es que no es muy ágil Henry subiendo por aquí, pero bueno. Hola. Lo que pasa es que no... Uy, va que me caigo. Creo que no he desbloqueado ningún punto de viaje rápido. Subiremos hoy o la semana que viene. Buah, me voy para atrás, tío. ¿Esto qué es? No entiendo nada, tío. Vamos, tío. Me ha costado subir. Nos hemos dado un buen golpetazo. ¿Qué me sale eso? ¿Qué me sale ahí arroz? ¿Eso qué es? Me siento bastante hungry. Vale, pues vamos a comer algo. Un poquito de pan. No. No, no. Comer, comer. Manzanita. Una tortita. Vale. ¿Y eso que me sale ahí, esos circulitos ahí, que serán los, los pies, las botas, tío, ¿qué es eso? por aquí campo otra vez que no que decía que no, no, no he visto ningún punto de, de viaje rápido esto sí que parece un camino ahora y para volver si tengo que hacer lo mismo volvamos apañados a mirar cada al soy Sí, hemos hecho ahí un camino un poco extraño, pero bueno. Lo importante es llegar al sitio, ¿no? Luego ya... Mira, ovejas. Vale, como nos piden aquí, saqueando cadáveres. Colina del ahorcado. Casa y todo. Vale, debe ser esto. Vale. Nothing on the left hand. The right. Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? <coughs> oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. O sea que nos lo ha jugado. Se ha mandado aquí para nada. Pues nada, tendremos que volver. Tenemos los pies ya, a ver. Botas viejas. Teníamos las de... No. Tenemos más zapatos. A ver. Pues... Es ahí. A ver si hay viaje rápido. 
Sí, viaje rápido. Menos mal. <ríe> mira, mira, mira. Ah, pues se ve que hay un camino. Sí que hay un camino por el bosque. Pero yo no lo he visto. Menos mal. Menos mal, menos mal. Bueno, vamos a ver con este porque... Eh, eh. Jesus Christ be praised. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? <laughs> Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his Vaya, house. Por Dios. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, <laughs> gentle art of opening it quietly and with sensitivity, <laughs> like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. <laughs> Here's a lockpick for the job. Vale. Tiene una ganzúa bien. Vale. Busca al niño en la casa del verdugo y robarlo. Madre mía, este tío, qué trabajos que nos da. Yo creo que va a ser un buen momento para descansar. Aunque sea una horita. A ver. No, tanto no. Una horita. Por una horita va bien. Y que lento va esto, ¿no? Aunque ya se nos va a hacer de noche y no sé si va a ser buena idea, ¿eh? Vale. No nos hemos recuperado, por cierto. A ver. Hambre tenemos un poquito. Vale. Ah, eso debe ser el cansancio, digo yo, de los pies esos que salen ahí. Debe ser el cansancio. Vale. Y ahora a ver este dónde está. Tócate los... otra vez ahí. Pues si acabamos de venir de ahí. ¿En serio, tío? Uf. Otra vez a darnos la caminata, tío. <coughs> Pues nada. Vamos allá. Igual por aquí. A ver. Ay, no, por ese camino. No, pero ese camino lleva hacia esta parte de aquí. No, por ahí. Tiene que ser por aquí. Y ahora a robarle en casa de este tío. <risa> Como nos pillen. Ay, mía. Y es el verdugo, nada más y nada menos que el verdugo. Como nos pille el verdugo. La vamos a flipar. Ya ver, y era un lugar para poder cruzar. Mira, hay que ser por aquí, ¿no? ¿no? Pues 
Sí, por aquí parece que se puede ir bien. Vale. Sí. Esto sí que es, un, esto sí que es una senda. Vale, menos mal, por lo menos hemos encontrado la, hemos encontrado la senda correcta. aquí no cerdos uy pues es aquí el perrete Pasa. es esto esto es la casa de este sí es aquí la cocina parece que no hay nada que hay un baúl fácil a ver lo fácil que es esto como me pillen ¡Ostras! Te digo yo. Eh, eh, eh. Uf, lo que hago que se me acaba la estamina, mierda. Revienta. Me va a reventar. Yo creo que esto está hecho para que te pillen, tío. No me jodas. Nos ha dado para el pelo este. No sé si esto está hecho para que te pille, porque es que no lo entiendo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasaba aquí? No sé esto. Pero... Pero, pero, tío, ¿qué pasa aquí, tío? No entiendo nada, de verdad. Que no veo nada, tío, no me fastidies. Un 
¿Dónde leches está la puerta, tío? ¿En serio? Yo no veo nada, tío Vale, estoy fuera Estoy reventado Y no veo un pimiento Nada, vamos a esperar hasta que se haga de día, porque es que no veo nada. <risa> vale, aquí no sé qué pasa. Si es que esto quiere decir, porque me ha pillado, pero no ha pasado nada, ¿no? ni, ni me ha denunciado, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que me haya pillado robándole nada, porque no, estaba, no, no tenía nada de él, pero sí que estaba en su casa, claro, eso sí. Cosas que no quiero hacer, porque no quería hacer esto y, y, y por culpa del tío ese, bueno, tengo que hacer. Anda. Recently, you buried a convict, and um, this convict, um, juega con sus sentimientos y directos al grano. Was a family man. He left three young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. What? Are you implying I robbed the dead? I'll count to three, and if you're still here, I'll smash your teeth in. Bueno, otra vez no, tío. Otra vez no. Si es que me va a reventar, tío. Si es que yo no sé, macho. Qué combate, tío. Si estoy reventado. Venga, otra vez. Esto no sé qué pasa, tío, de verdad. Aquí sí que no le encuentro el sentido, porque, a ver. Me está dando. Me, me deja inconsciente. Me da otra vez. Me vuelvo a dejar inconsciente. A ver qué hago yo aquí ahora, tío. Y no puedo recuperar salud de ninguna manera. Tengo que dormir. No lo entiendo, tío. Pues nada. A ver ahora qué hago. Yo no puedo hablar con él. Me piro. Me piro, pero sin salud. Lo mejor de todo. Hemorragia, no. Pues nada. ¿Ha sido envenenado? Ah, la seta que me he comido. <risa> ha sido la seta, tío. Qué patético. Estamos aquí con un hambre que no veas. Ah, pero esto... Calla, tú. A ver. Hemos empezado aquí otra vez. Sí, parece ser que hemos empezado desde aquí. Vale, pues vamos a hablar con el molinero. My name's Henry. 
Thank you for taking care of me here. Y voy a decidir. My name's Peche, and I'm the Miller here. No hacer esto. You've already met my niece, Teresa. Esto. She took care of you for two whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the blood letter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. <laughs> I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the cost and for a whole fortnight of my valuable time. I don't have that much. Then come back when you have. Debts must vale. be paid. Or you can still wipe the slate by doing that little job for me. I'm not interested. Farewell. No me interesa. Vamos a coger. Son 50. Vale, que ya bueno, antes ya lo había dicho. Vamos a cogerlo todo. Y vamos a vestirnos. Vale. Y ahora, como ya hemos hablado con este, y paso de hacer eso, porque no lo voy a hacer. Aparte, que ya os dije que quería ser lo más honrado posible, y si puedo pagarle con dinero ya lo conseguiré por ahí. 50. Lo que voy a ir a hacer es hablar con... Rachik, o Rachik, como se llame. Rachik. Para contarle lo de la espada y tal. ¿Qué es? A ver. Vale, ahí. Rachik. Nunca me acuerdo del nombre. Rachik. Vale, y Teresa no está por aquí para hablar con ella antes de irnos. El hombre que le desaparece el gorro y le aparece y cuando le da la gana. Ah, no, mira, está aquí. Hay que... Have you eaten yet? Sí. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Vale, pues no tiene más que decirnos lo mismo que nos ha dicho antes. Pues vamos a ver a Ratsi y vamos a pasar de hacer de recadero ladrón para este tío, ¿sabes? No es que paso, tío. Ya veis, todo es un problema. Cuando quieres hacer algo así, todo es un problema. Te pillan o... Eh, paso. Quiero ser lo más honesto posible. Ya le pagaré cuando tenga la pasta. Ya me podría haberle dado algo a la cuenta, ¿no? Pero... Porque algo tengo, pero no mucho. Y ya, pues bueno, con lo que tengo aquí, a lo mejor puedo ir vendiendo cosillas. Y sacando alguna moneda, pues ya voy saldando deuda. Bueno, vamos a correr un poquillo. Aquí ya debe de ser por este camino. Bueno, hemos intentado hacer de ladrón. Y, y por lo menos a mí no se me da bien. Ya veis. Aparte nos ha pillado. Ha entrado en casa y nos ha pillado ahí con las manos en la masa. Y nos ha dado nuestro merecido, cada cosa lo que sea. Vale, punto de viaje rápido. Buenas tardes, caballeros. Oh, who are you and where are you going? I'm Henry, 
Son of the Scallets plucked me. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship? Hmm. What makes you think he'll see you? Oh, wait. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. All right, then. Fire you. Ahead. Fire you, you me Campamento. Vale, aquí estarán los... Los supervivientes de Escalice, los que escaparon con Ratzik. Vale. Could that be the Smith's son, Hal? On my soul, it is him. <laughs> What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Scalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and banders did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man. And you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Scalitz? If you tried to fight, the both of you would be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the night's hall. What do you want with him? My father made him a sword. He, um, he asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Vale. Tenemos bastante mala suerte, la verdad, pero bueno. Esta de aquí. El otro de aquí, vamos a... ¡Uy! Me he quedado esto un poco raro. A ver, ¿subes o no subes, hijo mío? Serious. <laughs> Un cagadero. Welcome, Henry. You say que me conoce. Que se ha quedado ahí detrás de la puerta. A ver. Te has quedado ahí bugueado. Sal de ahí. ¿Qué será abajo? Ya se, ya se ha desbugueado. O será aquí arriba. No, esto es esto no. A ver. Joder, ¿por qué se queda enganchado en la escalera, tío? No lo entiendo. Unos pequeños fallos. Pues aquí arriba. Sir Hanwis de Leipa. Era arriba. Y nosotros estamos por ahí, va asignando por ahí. I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush. But I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. Room enough for your men and you here at Rate, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. 
Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? <laughs> ah, at any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanosh. Mm. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Well, who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other <laughs> pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. <laughs> Hungarian order? <laughs> What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make <laughs> up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You have no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. <laughs> I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others, listen to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, you have to, Radzik. <laughs> your father was a remarkable man. And your mother, well, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. <laughs> the miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. Uh, I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lads. <laughs> Still. It's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. <laughs> if you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. No, we Go need to Scalitz and consecrate their graves. I assure to, you, right? if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven. As long as someone buries you in consecrated ground first, if there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. <laughs> and one skeleton looks much <laughs> like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him, and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. Yeah, there are woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? <laughs> He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, 
puts a robot in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, hmm? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. <laughs> He isn't a Thank peasant you, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? So, I... Yes, I would. You won't regret it. <laughs> oh, I probably will. <laughs> I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Well, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. <laughs> but let's be clear. You're the one paying him. <laughs> <laughs> Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Vale. Por algo se empieza. Feudalismo. Partida guardada. Despertar. Te suena la guarnición de Sir Ratching. Entrenar duro para luchar con facilidad. Vale, esto, esto ya me gusta. Esto ya me empieza a gustar. Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Vale. vale, pues genial, gente. Ya veis, vamos a lavarnos un poquito. Eh, ya veis, hemos empezado ya nuestro, nuestro camino hacia... Hacia la venganza, hacia entrenarnos. Primero que todo, entrenarnos y... Ir, a un combate más más fluido digamos, porque ahora somos bastante toscos con la espada pero gente, eso ya lo iremos viendo en el próximo capítulo que iremos directamente a entrenar porque al hacer la, la deuda ya la pagaremos cuando podamos <risa> iremos a entrenar directamente eh, y así empezar a, a pulir nuestras habilidades con la espada, con el escudo y con lo que haga falta viene aquí toda la gente eh, hasta luego <ríe> se van todos para su casa o yo que sé dónde <ríe> pues bueno, lo he, dicho, lo he dicho gente voy a despedir el vídeo de hoy aquí ya darle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Kingdom Come Deliverance aquí en mi canal hasta pronto chao chao